எனக்கு தெரிஞ்ச பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் வேலை செய்கிற அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் சேடிஸ்லாம் தூங்கிட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு சுச்சுவேஷனான ஒரு சாங் போட்டிருக்கணும் ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி என்னென்னா ஒரு சிங்கம் ஒன்று பூரப்பட்டதே அப்படின்ற மாதிரி பாடிடணும் அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டை போட்டு எழுப்பிக்கிறேன் ஏன்னா கவின் வந்து நான் வந்து கேமான ஒரு பணின்னு போட்டு இதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் அந்த இதில் ரக்பி விளையாட்டு பார்த்துருக்கீங்களா அமெரிக்காவில் பால் எடுத்துட்டு வெறித்தனமாக ஓடுவாங்க எதிர்க்கு யார் வந்தாலும் அவ்வளோதான் அடித்து தம்சம் பண்ணிட்டு போய் அந்த பாலை அந்த ரீச்சில் போடணும் அப்படி வந்து கேம் ஆன் பண்ணின் போட்டு வந்து நின்னார் ஒரு ஆக்சுவலாக ஸ்பைடர்மேன் ட்ரெஸ் போட்டு நிற்கிற மாதிரி வந்து நின்னார் ஆக்சுவலி என்ன பண்ண போகிறான்னு தெரில எத்தனை தலை உள்ள போகுதுன்னு தெரில அப்படியான ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பண்ணார் ஏன்னா வழக்கமான கவிதை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கல அவர் வேறு லெவலில் வந்து நின்னார் சீரியஸாக கேம் ஆன் ஒருத்தர் <laughs> 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 சரிங்குள்ள ஒரு ரிலேஷன் இப்போ நீங்கள் ரசிக்கலையா அந்த மாதிரி இது ஒரு சின்ன சிறுசுங்களுடைய காதல் அப்படி நடிச்சுட்டு பாருங்களா ஆனால் யாருமே அப்படி ரசித்த மாதிரி எனக்கு இன்னும் தெரியல வா அப்படி சொன்னால் கூட வந்து இவ்வளோ கமல் சொல்லியும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் போகுது ஒரு மீம்ஸ் கூட பார்த்தேன் நான் ஏதோ ஒரு ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருப்பாங்க இவங்க தலை கோதி விட்டுட்டு போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி இருக்கிறத போட்டுட்டு நான் அவங்க கூட நீங்கள் மாறிடுவீங்களோன்னு நினைச்சேன் விரிவான <laughs> 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 Cinemas Unbiased Cinema Review இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு வழங்குபவர்கள் ஹனி பில்டர்ஸ் திருச்சி தமிழகம் எங்கும் வீடு கட்ட கட்டிட வரைபடங்கள் தயாரிக்க ஹனி பில்டர்ஸ் திருச்சி நிறுவனத்தை அணுகுங்கள் அவருடைய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சோ இன்னைக்கு காலையில வந்து ஒரு சிறப்பு மிகுந்த பாடல் ராசாதி ராசாதி வாயேண்டி சூடி ராசாதி ராசாதி வாயேண்டி சூடி பழைய உற்சாகத்தோட லோஸ்லிய வந்து டான்ஸ் ஆடுறது முகினோ அத அந்த அந்த குத்து வந்து ரொம்ப நல்ல குத்து டம்ளர் குத்து லெவலுக்கான குத்து அது நான் என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தேன் பழைய ஒரு ஜோஷோட வந்துட்டாங்க அதுக்கு அப்புறம் வந்து இனிமே வந்து லோஸ்லியா வந்து பழைய மாதிரி வந்து சேரனா பாக்கிட்ட எல்லார்கிட்டயும் கலகலப்பா பேசிட்டு as usual அந்த இல்ல அவங்க வந்துவாங்க ஒரே ஒரு விஷயம் தான் மேடம் இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன இடை சர்க்கிள் தான் பழைய லாஸ்லியாவே கூட இருந்துட்டு போறோம் அப்படிலாம் வரணும் அவசியம் இல்ல எல்லாருக்குமே பேசி இதுவும் பண்ணிட்டுதாங்க மேட்ரு 17 மணி நேரம் பண்ற ஓவர் லோட் பண்ண ஓவர் டைம் பண்றதா அங்க பிரச்சனையா நீங்க வந்து பழகறதோ அங்க வந்து அவங்க கூட அன்பு பரிமாறிக்கிறதோ காதல் இதெல்லாம் வந்து நம்ம தப்பே சொல்லல 17 மணி நேரம் இதுவாவே இருக்கறப்ப தான் வந்து நோக்கத்தை வந்து நீங்க வந்து தப்பா சொல்றீங்க தப்பா இருக்கீங்க அப்படி நான் கமெண்ட் சொல்றேன் இப்போ நீங்க கண்டு போடுங்க ப்ளீஸ் சோ இல்ல அதுதான் சொல்ல பழைய ஃபார்முக்கு பழைய ஃபார்முக்கு வந்துட்டாங்க அப்படி நினைச்சு முடிக்கல அப்புறம் குட் மார்னிங் சொன்னாங்க எல்லாருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் கவினுக்கு வந்து செல்லமா தடவி கொடுத்து ஒரு குட் மார்னிங் சொன்னாங்க நீங்க என்னமா இப்பதான் நீ பழைய ஃபார்முக்கு வந்துட்டு இப்ப ஜாக்கி சொல்ற தலைய போதி தலைய போதி ஊர்தல என்னங்க அப்படி நீங்க வந்து குத்தம் குறை கண்டிங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட் தலைய போதி ஹே இஸ் சூப்பரா ஹே ஜாலி ஹே நீ பிக்குல் சூப்பரா அப்படி நம்பர் சொல்லி அந்த மாதிரி இப்ப யானை குட்டி நாய் குடிச்சு யானை குட்டி பண்ண முடியாது நாய் குட்டி இந்த பூனை குட்டி இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஜாலியா இருக்கிறப்ப ஒரு டிவில ஒரு நல்ல பாட்டு பாட்டு பாத்துருப்போம் ஒரு நல்ல ஒரு சாப்பாடு சாப்பிட்டு ஆடி வந்து உற்சாகத்தோட ஒரு டக்குன்னு அடி தலை அடி அது குழந்தை அடி தலை அது விளையாட்டு போவோம் அந்த மாதிரி அவங்க பண்ணிருக்காங்க மேடம் இல்ல இதுக்கு மேல எப்படி பேசுறதுன்னு தெரியாத காரணத்தினால அப்படியே வாழ சொன்னீங்கல்ல அதுக்கு நம்ம வந்து நீங்க எப்படி கேக்குறீங்கன்னா அவன் வனிதா வந்து கேள்வி கேட்கணும் ஒரு கவி கேள்வி கேட்டு இல்ல இல்ல நீங்க அந்த தலையில கோதந்துக்கு ஒரு விஷயத்துக்கு நான் வந்து பதில் சொன்னேன் அந்த வீழிலே மலர்ந்தது உயிரிலே கலந்தது பெண்ணென்னும் பொன்னழகே அடடா எங்கெங்கும் முன்னழகே அடடா எங்கெங்கும் முன்னழகே இப்படி தான் ஒரு பாட்டு ஓடி இருக்கணும் ஆக்சுவலாக அந்த தலைக்கோதி இப்படி போகிறப்ப ஒரு அப்படியே அந்த இதில் சாஞ்சி ஒரு சாஞ்சி ஒன்றாவே பார்த்துருந்தேன் அதுக்கு அப்படி தான் இப்போ போயிருக்கணும் ஆனால் இது வந்து இந்த இதுக்கு சாட்சியோ இந்த முன்னாடி இருந்த கதைகள்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் இது வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு உன்னத லெவலுக்கு ரசிக்கப்படும் அது வந்து வேறு லெவலில் போயிருக்கும் 
இப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்ததுனால அதையே வந்து வனிதா வந்து இன்னைக்கு வந்து கிராஸ் கொஸ்டின் பயங்கரமா கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க அந்த ஒரு விஷயத்த வச்சு அடி அடின்னு அடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க கடைசியில அதாவது சாதாரணமா கபீனுக்கு வந்து ஏதாவது ஒண்ணுனால இப்ப பதறி போறது வந்து பிக் பாஸ் ஊடகமோ இல்ல கவின் ஃபேமிலியோலாம் இல்ல உள்ளார இருக்கிற லாஸ்ட்லயே தான் அலண்டு போறது இல்ல இப்ப நீங்க கேட்ட அதே கேள்வி நான் கேக்குறேன் ஜாக்கி சொல்லுங்க இப்ப நீங்க வந்து அப்படி சொல்லும்போது பாத்தீங்கன்னா அப்படி பார்த்தா சேரன் கூட தான் வந்து தர்ஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்க அதுதான் நானும் ஒன்று தப்புலாம் சொல்லியாங்க உள்ள என்ன ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கு அதுதான் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வெளியில போய் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை வந்து ஃபாலோ பண்ண போறோம்னு சொல்லியிருக்காரு அவரு ஆமா அதனால இது வந்து நம்ம வந்து என்ன சொல்றது நம்ம அதை வந்து அதாவது அந்த எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ்க்கு நம்ம போல அது அவர் வந்து எல்லாத்தையுமே கால்குலேட் பண்ணி தான் இன்னும் வந்து அது வேற இன்னொரு வாட்சி சொல்லியிருக்காரு எங்கிருந்தாலும் வாழ்க அப்படின்ற மாதிரி பிகாஸ் இன்னும் ஒரு முப்பது நாள் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்க நான் இல்லாட்டாலும் அப்படி இவர் பொட்டி கட்டி கிளம்புற அளவுக்கு இவரே வந்து நினைச்சிட்டு இருக்காரு இவர் ஆக்சுவலா பட் அப்படி ஆனா ரகசியமா சொன்னாரு தர்ஷனுக்குமான டாக் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஷெரின் வந்து கேட்கும் போதே சொன்னாங்க இல்ல இந்த மாதிரி ஏன் ஒரு மாதிரி வந்து மூஞ்சி காட்டுற மாதிரி இருக்கு நான் இதான தப்பு பண்ணிருந்தா மன்னிச்சிரு அப்படின்னு போது அதை வந்து தர்ஷன் கலாச்சார் ஆக்சுவலா கலாச்சிட்டு அப்போ ஷெரின் சொன்ன விஷயம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இல்ல இந்த வீட்டுல ஒரு கியூட்டான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் போயிட்டு இருந்தது ஆனா அது வந்து அப்படியே இப்ப சமீப காலமா வந்து அது வந்து ஏதோ வந்து ரொம்ப சமீப நாட்களாக அது ஏதோ ஒரு வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி வேற விஷயத்த நோக்கி போய்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு எனக்கு அது பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதற்கான காரணத்தை வந்து தர்ஷன் வந்து ரொம்ப தெளிவா சொன்னார் அது காரணம் வந்து வனிதா ஏன்னா நீ வந்து திடீர்னு போய் ஓடி போய் அவங்க கிட்டேயே அழற இவ்வளோ பிரச்சனை இங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு அவங்க வந்து என்னை வந்து ஒரு மாதிரி பேக் ஃபயர் பண்ணுற மாதிரி பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா அது அது தர்ஷன் சொன்னது உண்மை எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து தர்ஷன் தான் ஜெயிக்க போகிறானா தர்ஷன் தான் ஜெயிக்க போகிறானான்னு கேட்கறதோட மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு அவங்க கேள்வி கேட்ட விதத்திலையும் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த பழைய வெஞ்சன்ஸ் வந்து பழைய கேள்வியே அதே வெளியே சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு சின்ன பையன் ஒன்று கலாச்சு விட்டா அப்படின்ற மாதிரி ஆ ஏன்னா அவங்களுடைய சர்க்கிள்லே சி ஆயிரம் சொல்லு வந்தா நீ வந்து ரொம்ப டெரர் தான் பார்த்த எல்லாம் அல்லுண்டாங்க ஆனாண்டப்பட்ட நேஷனல் அவார்டு சேர்னு கொஞ்சம் அல்லு தான் போனார் அல்லு இல்லாமல் தான் உட்காந்துருந்தாரு சமீபம் அவரு வந்து சில நேரத்தில் வந்து டக்குன்னு காய்கறி இதெல்லாம் கட் பண்ணுற லெவலில் கூட அவர் வந்து அவர் தன்னை ஐ இதில் போய் எதுக்கு உருவானே நம்ம போய் மாட்டிக்குவானே அப்படின்ற மாதிரி அவர் இருந்தாரு நான் இல்லைன்னு சொல்லலாம் ஆனா ஒரு பொடிப்பையன் பொடிப்பைய அவன் உன்ன கலாச்சு விட்டான் யாரை சொல்லு அவன் பண்ணிடுவ கூட அதாவது இந்த அம்மாவே எப்படி இருக்காங்கன்னா அப்ப அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஏத்திடுவாங்க இவங்களே இங்க ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தா அப்படியே பாத்துட்டு இந்த விளையாட்டுல கூட நீங்க சொன்னாங்க விளையாட்டுல அவங்க ஜெயிச்சாங்க அந்த டீம் அது எப்படி ஜெயிச்சாங்கன்னு நான் கேட்டாங்க அவங்க அதாவது கதையை வளர்த்து வந்தாங்க பிக் பாஸே சொல்லிட்டாரு நீ இந்த தெளிவா சொல்லிட்டாரு அதாவது நீங்களுக்கு உள்ள நான் தானே வந்தா அந்த சண்டை வரும் அந்த சண்டை வந்து இப்போதைக்கு தாங்க வைக்கிற அளவுக்கு நம்மளுக்கு இல்ல இருக்குது எட்டு பேரு அடிச்சு பிடிச்சு அதாவது கட்டி கீத்துலாம் உள்ளார வேற இருக்குது இந்த அதுல பயங்க இப்ப பிக் பாஸே அலந்து போய் நிக்கிறாரு அவர் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல இப்ப ஒரு நாமினேஷன் வேற இல்லைன்ட்டாங்க இன்னும் ரெண்டு நாள் இன்னும் ஒரு ரெண்டு வாரம் ஒரு பதினாலு நாள் வந்து தவம் தவா காடாறு மாசம் நாடாறு மாசம் கதெல்லாம் கொடுங்க பதினாலு வருஷம் ராமபுராணன் வந்து காட்டுக்கு போன கதை தான் இப்ப பிக் பாஸ் வந்து அந்த ஒரு இதுல தான் பத பதப்பு தான் இருக்காரு எங்கேயாவது இப்ப வந்து ஏதாவது கொஞ்சம் இந்த அம்மா எகிரி கிரி விட்டுருச்சுன்னா அலண்டு போய் அவன் ஏதாவது ஒண்ணு ஆயிடக்கூடாதுன்றதுல அவரே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பேச்சே இல்லை ஏன் எப்படி எப்படின்னாங்க உடனே பிக் பாஸ் பா அந்த அம்மா நிறைய பேச கொஞ்சம் கட் பண்ணிடு அப்படின்ற மாதிரி கட் பண்ணிட்டேன் அதுதான் நமக்கு தெரியல அன்சீன்ல வந்தாலும் வரலாம் தெரியல ஸோ அந்த மாதிரி அலண்டு போய் இருந்தால இந்த பையன் ஒரு சின்ன பையன் ஒன்று கலாச்சு விட்டான் ஆயிரம் சொல்ல வேண்டா அந்த பையன் செஞ்சிட கூடாது அது விட்டுற கூடாது எப்படி விட்ட நீ விட மாட்டியே நான் சின்ன வயசுல இருந்து உனக்கு பாத்துட்டு இருக்க அப்படின்னு ஏற்றி விடுறது இந்த அம்மா அதை நினைச்சு இருங்க ரெண்டா சான்ஸ் சொல்றேன் உள்ள போய் ஃபுல்லா கலாச்சிட்டு வரேன் அப்படின்ட்டு அந்த பையன் வந்து கருவன மீன்ல நடுவன மாதிரி அப்படி இப்படி ஓடிட்டு கதையை ஓடிட்டு இருந்தான் அதே நீ திரும்ப தெளிவா ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா பிள்ள நீங்க எப்படி பழகுங்களோ அதே மாதிரி நானும் பழகுவான்ட்டா மிரர் மாதிரி ஐயோ அப்ப நான் இப்படிதான் இருக்கிறேனா அப்படின்ற மாதிரி அவங்க இருக்காங்க ஆனா போட்டு கொடுக்கறேன் இல்ல சோறு போட்டேன்னு அப்படின்னு ஏதோ ஒரு படத்துல மாடி வீட்டு மாது எதிர் நீச்சல்ல திருடிட்டு வாங்க இவங்க வீட்டுல தான் தப்பு நடந்
ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் சும்மா கேட்டாங்க ஏன்னா இந்த சாயந்தி தான் வந்து ஒரு இதுக்கு ஒரு கேள்வியாவது கேட்கணுமா அப்படின்னு கேட்டாப்ல ரைட் போயிடுவேன் <laughs> 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 நீ தான் வந்து லாஸ்ட்டே அது வந்து விட்டு விடுவோம் அப்படின்லாம் சொன்னார் விட்டு விடுவது வந்து நம்மளுடைய கையில் கிடையாது அது வந்து மக்கள் முடிவு பண்ணுறது அப்போ ஒன்று சரின்னு சொன்னாங்க அவரே அப்படி விட்டு விடுகிற மாதிரி கிடையாது அவர் அப்படி விட்டு விடுகிற மாதிரி தான் நீ பார்க்கலாம் அவரே அப்படி கிடையாது அவரே கேம் விளாடுறாரு அது ஒன்று தெரியுமானா இவர் வந்து ஆமான்னு சொன்னார் சேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த வாரம் கிளம்பிடுவோன்ற மனநிலை தான் அவர் சொன்னார் அவர் ஆக்சுவலாக கரெக்ட் விட்டு கொடு அப்படின்னாரு ஆனால் அப்படி விட்டு கொடுக்க கூடாதுங்க அது இந்த கேமில் அந்த வார்த்தையே அவர் அதை பார்த்துக்கணும் சொல்லலாம் நான் போயிட்டு அந்த பொண்ணை வந்து நீ பார்த்துக்கோன்னு சொல்லலாம் விட்டு கொடுக்க போகிறதுலாம் வந்து அன் அதாவது இன்னொன்று இவங்க அன்பு மீலே ஒரு இன்னொன்னு சொல்லிட்டு போட்டுப்பேன் நீ ஏன் கேட்குற அதை நான் கேட்குறேன் இல்லை இன்னொரு விஷயம் இப்போ ஷெரின் சொன்ன மாதிரி அப்படி ஒருவேளை அவர் இருந்தார்னா அவர் விட்டு கொடுப்பாரா அப்படின்ற பட்சத்தில் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக விட்டு கொடுக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா அவர் வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார் நியாயம் வெற்றி நேர்மை இதை தான் வந்து நான் வந்து என் குடும்பத்துக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் என் பொண்ணுக்கு இல்லை அதே மாதிரி இந்த கேப்டன் டாஸ்கில் வந்து முக்கியனும் மது விளையாடிட்டு இருக்கிறப்ப முகில் விட்டு கொடுக்க சொல்லு முகில் விட்டு கொடுக்க சொல்லு சொன்னாரு அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப தப்பான இது அவர் அவர் அவருடைய விஷயத்துக்கு அதெல்லாம் அப்படிலாம் பேசியிருக்க கூடாது பட் ஆனால் அவர் வந்து வெளியில் போகிறதுனால கொஞ்சம் அந்த மூடில் அவர் சொன்னது ஆக்சுவலாக இவர் வந்து அந்த மாதிரி சொல்கிறாரு அப்படின்ற மாதிரி இவருடைய அந்த அந்த இதெல்லாம் ஃபீல்லாம் அவர் வந்து தர்ஷன் வந்து கொட்டினார் ஆக்சுவலி ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த சாண்டி குளிக்கிற குளிக்கிற மாட்டேன் அவர் வந்து போயிட்டு வெறும் மூஞ்சி மட்டும் அலுவின் வந்து பட்டை போட்டு பட்டை போட்டு வந்து உட்காந்தாரு அவின் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சாப்ல ஆமாம் நீ குளிச்சேன் எனக்கு நிரூபி அப்படின்னு ஸோ அதில் வந்து அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரம் ஒம்பது மணி வரையிலுமே அங்கே மூஞ்ச கிழமை அந்த சிவப்பு கலர் க கதவு கட்ட உட்காந்துட்டு ஒம்பது பத்துக்கு போய் சும்மா மூஞ்ச மட்டும் இப்படி போட்டு கழுவிட்டு நல்லா பட்டையை போட்டு வேண்டிய கட்டி வந்துட்டு அப்போ கவிதை தெரியும்ல அஞ்சு மணிக்கு நீ வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரிதான் பிக் பாஸ் வந்து அந்த வீட்டுல இருந்து தான் எடுப்பாரு டெய்லி இவங்க வந்து பதினெட்டு மணி நேரம் வந்து ஓய்வு இல்லாம உழைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால அவர் வந்து முதல்ல அட்லீஸ்ட் குளிக்கவா சொல்லுங்க இந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்களுங்கிறதுக்காக அதுல அவர் கைக்குட்டை அப்படின்னாரு டவுட் கைக்குட்டி அப்படின்னாங்க அம்மா அது குட்டி இல்லம்மா கைக்குட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுத்தா அது வந்து கொஞ்சம் அந்த அதான் சொல்றேன் ரொம்ப ஒரு மாதிரி போரிங்கா போற ஒரு எபிசோட இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் தான் வந்து கொஞ்சம் இலகுவாக்கு அதுல இந்த கற்பனை தான் பயங்கரம் நீங்க ஃபுல்லா சோப் போட்டீங்க திடீர்னு தனி நிமிஷம் என்ன பண்ணீங்க இருக்கிற சோப் என்ன அதிகமா போட்டு வெளியே வரும் அப்ப திடீர்னு காத்திருச்சு என்ன பண்ணீங்க மானம் போன மாதிரி மாதிரி அது வந்து அந்த சோக்கு சிரிச்சாங்க சில பேர் பேர் சிரிப்பதும் சில பேருக்கு அது மொக்கையாக இருந்திருக்கும் அது வேறு விஷயம் ஆனால் வேறு ரிலீவ்ன்றது ஒன்று இருக்குன்னு இல்லைங்க ஸோ அந்த விஷயத்த அவர் வந்து பண்ணார் அது முடிஞ்ச உடனேவே வந்து டாஸ்க் கொடுத்தாங்க டாஸ்க் இல்லை சாரி நாமினேஷன் ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சுது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே சாண்டி தான் கூப்பிட்டாரு பிக் பாஸ் அதுக்கு வேறு அவர் வந்து கேள்வி கேட்டார் இல்லை இன்னொரு விஷயம் இருக்குங்க என்னங்க நீங்கள் அதுக்குள்ள டக் என்னங்க முக்கியமான சீன்லாம் விட்டுட்டு போகிறீங்க நீங்கள் போது <laughs> 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 இந்த அம்மா வெளியே இருந்துட்டு சாண்டி கூட சொன்ன போய் குளிச்சிருமா சாட்டு வந்துருமா அப்படின்ற மாதிரி அப்படிச்சாங்க இன்னைக்கு இவங்க குளிக்க போறாங்க ஆமாம் அப்போ குளிக்க போகும்போது வாச்சால குட்டி நம்ம குளிச்சுறேன் அப்படின்ற அந்த குழந்தைங்களும் ஆடிட்டு போய் அது மாதிரி போகிறேன் கொஞ்சம் மாதிரி அந்த மாதிரி போய் கவிஞர் வந்து அந்த 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 அன்ப சி இந்த குட்டி பசங்கள்லாம் வீட்டில் இருக்கும்போது விளையாடிட்டு இருக்கோம் அந்த இதுலேருந்து வந்துருக்கோம் அந்த இல்லை அந்த வருஷம் மாதிரி குஷ்பு மாதிரி யாராவது வருவாங்க வீட்டுக்கு அப்போ அந்த வீட்டில் குட்டி பசங்க ஆடும் குடி விஷயம் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு உற்சாகம் இருக்கும் மனசில் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் டக்குன்னு போயிட்டு அந்த தலையில் ஆடி வந்து போவேன் பண்ண முடியாது பட் இருந்தாலும் அங்கே அந்த மாதிரி தலை உள்ளார உள்ளார கை உள்ளார கோதி விட்டு போவாங்கன்னு வச்சுக்காங்களேன் 
சரி என்ன பண்ணுறது ஆசை இருக்குது க நடக்கணும் இல்லை சார் அது மாதிரி அவன் வந்து அது உள்ளார கையை விட்டா அப்படி ஆடி ஆடி பண்ணிட்டு போகிறப்ப இங்கே பயனாக கூடற மூணு கண்கள் அதை பார்த்துட்டு போயிட்டு திரும்பினா இவர் பேசி திரும்பினா கவின்னு பார்த்தா அப்போ கவி சாண்டி சொன்னதான் இவனுக்கே பயனாக கூட போட்டம் பேசியே நான் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ போட்டார் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்து சிரிச்சிட்டாங்க அப்புறம் சிரிச்சு அதை போயிட்டு வந்தாங்க வெளிப்பாடா <laughs> 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 அவங்க அந்த மாதிரிலாம் பாசமாக இருக்கிறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் கிளிதுப்பாக இருக்கும் நம்மளே வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கன்சனாக பண்ணுறாங்களே நம்மளே வந்து நம்மக்கிட்டே விளாட்றாங்களே இப்படி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் சரி சரி அந்த மாதிரி அக்காக்களும் இருக்காங்க அதில் அத்தை பொண்ணுங்களும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு வாங்க அடுத்து சரி விடுங்க நீங்கள் அப்புறம் அதில் அப்படியே வந்து நூல் பிடிச்சி போயிடுவீங்கன்றது எனக்கு தெரியும் அதனால தான் அதை வந்து அப்படின்னு சொல்லலை சரி அப்புறம் அப்புறம் எந்த அக்கா பொண்ணுன்னு வீங்க அந்த கதைலாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் நம்ம இப்போ இங்கே வருவோம் அதானே எந்த அக்கா பொண்ணு வெத்தியா கொஞ்சமா <laughs> 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 வாங்கடா அதிசயமாவியும் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அப்படிங்கிற ஒரு 
இப்போ இதுவரையிலையும் வந்து இது உறவை காத்த கேள்வி அதுலேயே ஒன்று இவர் டி ராஜேந்தர் ஒரு டைலாக் சொல்லுவார் இதுவரை அடிபட்டு விழுந்தவர்கள் எண்ணிக்கை ஃபைவ் இப்போது அடிக்க போகுது டைவ் அப்படின்னு வரும் அந்த மாதிரி இப்போ கவினால் அடிபட்டு விழுந்தவங்க எல்லாமே மூணு நாலு பேர் போயிட்டாங்க அதே அவர் ஒத்துட்டார் இன்னைக்கு என் கிட்ட சண்டை போட்டுருக்காங்க எல்லாம் நான் பொட்டியை கட்டி கிளம்பிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் நான் தான் கேம் ஆன் ம் வந்துட்டேன் கைப்புள்ள வண்டியில் ஏற்ற எத்தனை தலை உருளை போகுதுன்னு தெரியல அப்படின்ற அளவுக்கு அவர் வந்து இறங்கிட்டார் இந்த நேரத்தில் தான் அவங்க என்ன சொல்கிறது இருக்காங்க அதாவது கொத்து விட்டும் சொல்ல முடியல கொத்து விடாமலும் சொல்ல முடியல வெளியே சொல்லவும் இல்லை உள்ளவும் சொல்லவும் இல்ல இப்ப அதுல தான் இந்த இடத்துல அவங்க சொன்னாங்க என்னென்ன மானுங்க அந்த தண்ணி குடிக்கிறக்காக தான் இது குடிக்கும் அதுவும் அது குடிக்குதுன்னு வாயே வச்சுட்டு இருப்பாங்கல்ல தண்ணியில ரெண்டு மானுங்க அந்த மாதிரி இவங்க ஒன்னே இவங்க சொல்ல வேண்டியது அது ஒரு கிறக்கம் அது அந்த பேசுறது வந்து கிறக்கமா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒண்ணு இல்ல என்னால தான் இது அப்படின்னு சொன்னா இல்லப்பா நீ ஏன் அப்படி சொல்ற கணக்கு <laughs> 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 இல்லைங்க அவர் கணக்கு போட்டார் மற்றவங்க எல்லாருமே வந்து ஏதோ நாமினேஷன் முடிஞ்சிச்சு மாட்டை மச்சமாக கோட்டை போட போனால் கிளம்பிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து கணக்கு போட்டார் ஸோ இந்த இடத்துல கரெக்டாக கணிச்சார் எந்த இடத்துல லாஸ்ட் இயர் சொல்கிறாங்க என்னால் தான் ஒன்று இது பண்ணுங்க சி இப்போ ஒன்றா ஒன்றா பிடிக்குதுன்றவங்க யாருமே எல்லாருமே வந்து என்ன என்ன வந்து வெறுத்து தான் ஆகணும் என்ன பலி கொடுத்து தான் ஆகணும் யாரா இருந்தாலும் அப்படின்னு யாரா இருந்தாலும் அப்படின்னும் பொழுது பொற்கால டைரக்டர் சேர வராது யாரா இருந்தாலும் அப்படின்னு பொழுது இந்த இடத்துல இன்னொரு ஒரு விஷயம் சொல்லலான் இருக்கேங்க ஆக்சுவலா கமல் கிட்ட வந்து இவங்க ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க எனக்கு பிரிக்க எனக்கு பிரியல மைண்ட்ல எனக்கு எல்லாமே இருக்கு பட் என்னென்ன தூக்கி போட்டேன் எல்லாமே உள்ளார வந்து உட்காருது யார் நடிக்கிறாங்க யார் போலாங்க தெரியல உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கறேன் நீங்க அதுக்கு பதில் கரெக்டா சொல்லுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாங்க கமல சொல்ற பொதுவா தாங்க சொன்னேன் அப்படின்ட்டாரு இதுக்காக ஒரு விவரம் சொல்லு இதையும் பொதுவா தான் நான் சொல்லிட்டேன் நீங்க வர்றப்ப யாராவது இருந்தாங்களா இல்ல இல்ல அப்படியே விட்டுருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாரு ஆனா இப்ப லாஸ்லியாவுக்கு வந்து லாஸ்லியாவுடைய ஃபாலோவர்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து சேரன் அது எதிர்பாளர்கள்ாங்க <laughs> 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 ரெண்டு தரப்பா வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க இதுல உங்க தரப்பு என்னன்றது நீங்க பின் எடுத்தவங்கள நீங்க சொல்லலாம் இப்பெல்லாம் அது நீங்க போட்டுக்காங்க பேசிக்காங்க நேரம் கிடைக்கிறப்ப பாக்கிறதோட சரியாது நம்ம அடுத்த கட்டங்களுக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம் நமக்கு நம்மளால நேரமும் இல்ல அது பண்றதுக்கு சோ அது பின்னுட்டங்கள்ல நீங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை அது தெரிவிங்க அது ஒண்ணு ஆச்சா சோ சொல்றாரு இது வந்து நான் முன்னாடி மாதிரி கிடையாது கேம் ஆன் போட்டுட்டேன் நான் ரஃப் ஆயிட்டேன் மோசமானுங்க <laughs> 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 மோசம் ஜானு கரிக நகை கலாச்சாரக மேட்சுக்கு ஆகணும் நகை கலாச்சாரக மோசம் ஜானு கரினா மழை பெஞ்சு போச்சு மேட்ச் இல்லை தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஹிந்தி 
இதுதான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச இந்த இது இப்படிதான் எவ்வளோ வருஷம் கதை ஓடணும் அப்புறம் இந்த மண்டல ஒளி பரப்புன்னு வந்து இந்த தூர்தர்ஷனில் தமிழில் வந்து அப்புறம் பத்து மணி நேரம் ஆகிடுச்சு அப்புறம் அப்புறம் சன் டிவி அப்புறம் அது இதுன்னு வந்து அப்புறம் தான் அந்த தமிழே வந்து அதுக்கு முன்னாடி நகை கிளா தர்றாங்க ஓசைதான் ஓசை இந்த மேன் இந்த மேன் சோஃபா அதுவும் இங்கிலீஷ் நம்மளுக்கு தெரியாதப்ப இந்த அடிக்கடி போகிறது இந்த ஹிந்தி தான் நம்மளுக்கு அதில் தான் மோசம் ஜானு மற்ற மழை பெய்யா மோசம் ஜானு கறி ஆ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த கேத்திரிகன் கிரிபியா கேம்போ அதுதான் அடுத்த கேம்போ கேம்போ கேங்கோ காடியின் மேலே சே சானிய சூனிய சூனிய சானிய சேனிய இதான் நம்மளுக்கு தெரியும் அதுக்குள்ள அந்த வண்டி வாட்டர் பாட்டில் வாங்குறதா வண்டியை பிடிக்கிறதா சீட்டை போகிறதான்னு தெரியாமல் அலைஞ்சிட்டு கிடப்போம் இதெல்லாம் எப்போ பார்த்தாலும் யாத்திரிகன் கிரிபியா கேம்பி யாத்திரிகன் கிரிபியா கேம்பின் ஏன் எனக்கு தெரிஞ்ச இந்திரா நான் ஏதோ சொல்லிட்டு போறேன் விடுவாங்க இவங்க உடனே வந்துருவாங்க பாண்டித்தியம் பெற்று அப்படியே வந்து அதை எல்லாத்தையும் திருத்துறதுக்கு ஏதாவது இது போட்டு மக்களுக்கு அதே தெரிஞ்சுட்டு போட்டுமாங்க இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் டாஸ்க் நடந்தது ஐயோ அற்புதமான டாஸ்க் இது மெமரி கேம் அந்த ஆக்சுவலா நல்லா இருக்கும் நம்ம சீட் கட்ல வெளிய நம்ம சீட் கட்ல வெச்சு ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு ஞாபகம் நம்பர் 2 நல்லா இருக்கும் அப்படியா ஆமாமா நான் நிறைய வாடி தோத்துறேன் போய் இங்க தேவத தேவத அது இவ்வளவு சீட் கட்ட வரையில அந்த இடத்துல ஏசி இருந்தா இந்த இடத்துல கருப்பு ஏசி இருந்தா கரெக்ட் எடுத்து எடுப்பீங்க நீங்க அதனால நான் ஞாபகம் செட் நான் ஞாபகம் செட் கரெக்ட் கரெக்ட் சோ அந்த மெமரி கேம் மாதிரி வச்சு விளையாடுங்க அதுலயும் வந்து ஏதோ வந்து சொதப்புனாங்க வண்டி நீ பைனாகுலர் நான் அஞ்சு பைனாகுலர் பாத்துட்டு இருந்தது டிங் 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 என்ன கரெக்ட் விளையாடு அப்ப இல்ல அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெண்டு இடத்து வந்து பாத்தீங்கனா வணிக மாத்தி தான் சொன்னாங்க அதுக்கு அப்புறம் ஆமாமா சும்மா சொல்லணும்ன்றதுக்காக சும்மா அந்த கத்துறது அதுல கவின் இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவ தெரியுமா ஆமா கவின் வந்து அத பண்ணி இத பண்ணுவ கஷ்ட மீரா நக்கல் பண்ற இவர் நான் கேக்குறது என்ன மீரா நக்கல் விட்டல நீ போய் ஜெயிக்கணும் இல்லையா இவரும் போய் அங்கே வந்து பரபராட்டி தான் எடுத்தேன் டெ 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 ஆனால் உண்மை வந்து ஒரே விஷயம் தான் சாண்டி பின்னாடி வந்தார் இன்றைக்கி தான் கேம் ஆன் போட்டு முன்னாடி வரார் அதையும் வந்து சாண்டிக்கே வந்து அவர் சொல்லிட்டார் ஆக்சுவலி முடிச்சுட்டு தீர் கத்தம் கத்தம் ஓகையா அவ்வளவு <laughs> 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 எதனால வந்து இதுக்கு அப்புறம் கேக் எடுத்து கொண்டு குரூப் தான் ஜெயிக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சரி ரெட் டீம் தான் ஏதோ கொஞ்சம் ஆக்டிவா விளையாடுற மாதிரி தர்ஷன் பண்ண டீம் தான் இல்ல இல்ல ஜாக்கி இல்ல கடைசியில அவங்க தான் பயங்கரமா விளையாடுறாங்க ஆ அவங்க வந்து அந்த டைம் கேப்பே குடுக்கல பாருங்க இவர் வரதுக்குள்ளார வந்து இவங்க ஓடி வந்துட்டாங்க ஷெரின் ஓடி வந்துட்டாங்க ஆனா இவங்க பாத்தீங்கன்னா புரியாம கொஞ்ச நேரம் டைம் கேப் டைம் ஆயிடுச்சு சாண்டி போறது லேட் ஆயிடுச்சு ஆ அததான் அந்த டைம் கேப் குடுத்துட்டாங்க சோ அதனால சோ ப்ளூ டீம் வந்து ஜெயிச்சு அதுக்கு அப்புறம் கேக் வந்தது கேக் வெட்டி கொண்டாடுனாங்க எல்லாத்தையும் ம் அதன் பிறகுதான் வந்து இந்த இண்டிவிஜுவல் ஆளுங்களுக்கான என்னத்துக்கு காரணத்துக்கு ஜெயிக்க போறேன் வந்து ஒரு கதை வந்து பாத்திரலாம் இந்த பெயின் பயங்கர பெயின் சைடு போய் டக்குன்னு இறக்கிட்டேன் கையை தலையில கை வச்சுட்டு கதை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பவும் போல வந்து குருகிட்ட வந்து அவருடைய சிஷியர் கேட்குறார் வாழ்க்கையில் வந்து வந்து நிறையா வந்து நடந்துட்டுருக்கு மனிதர்களுக்குள்ள நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நிறையா வந்து எது தப்பு எது ரைட்டு இது மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இப்போலாம் போய்கிட்டே இருக்குது ஸோ நம்மளுடைய பங்களிப்புங்கிறது வந்து என்னங்கிறதே எனக்கு ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது நம்ம எந்த அளவுக்கு பங்களிக்கிறோங்கிறதே தெரியல எனக்கு வந்து அதை பற்றி கொஞ்சம் வந்து விளக்கி சொல்லுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார் உடனே குரு வந்து அவருக்கு நம்மளை மாதிரி ஒரு கதை சொல்லி அவருக்கு அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு குரு சொன்னது என்னென்னா ராமாயணம் கதையை தான் எடுத்துக்கிட்டார் ராமாயணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஹனுமர் வந்து இவரோட வந்து ராமருடைய பெரிய மிகப்பெரிய பக்தர் அவங்கெல்லாம் வந்து இலங்கையை வந்து போகணும் அப்படின்னா ஒரு பாலம் கட்டணும் அந்த பாலம் கட்டுறதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு குரங்குகள் வந்து கல் தூக்கி போட்டால் அந்த கல் வந்து மிதக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு 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 அந்த காலத்தில் ஒரு நம்பிக்கை இந்த மாதிரி இருக்கப்போ அதை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு மண் எடுத்துகிட்டு வந்து கொட்டணும் கல் போட்டாச்சு நடுவில் நடுவில் மண் கொட்டி பாலத்தை வந்து மேம்படுத்திக்கிட்டே வரணும் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ வந்து ஹனுமார் என்ன பண்ணார் அவரோட சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பெருசாக 
மண் எடுத்துட்டு நடந்து வரார் தங் தங்குன்னு நடந்து வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா குட்டி ஒரு குரில் இருக்கும் இல்லைங்களா சொல்லுங்கதான் <laughs> சும்மா வந்து இது பண்ணிட்டு இருக்காரு நக்கல் விட்டு இருக்காரு சோ அந்த ஸ்கூல்ல என்ன பண்ணோம் அது வந்து எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாதுங்க இல்ல இங்க தெரியாதவங்க யாரும் தெரியாதுன்னு ஒத்துக்கிறது கிடையாது ஜாக்கி நான் ஒத்துக்கறேன் எனக்கு தெரியாது நல்லா இருக்கு எனக்கு தெரியாது தான் ஆ ஓகே நீங்க ஒத்துக்கறீங்க அப்ப ஐயோ நம்ம எப்பயுமே அப்படி தானே சரி கதைக்கு வருவோம் வாங்க ஸ்கூல்ல என்ன பண்ணுச்சு அனுமார் வந்து கல் எடுத்துட்டு டங்கு டங்கு நடந்து அந்த டங்கு டங்கு முக்கியம் ஆமா டங்கு டங்கு ஏன்னா அவரு ஆமா அவ்வளவு வெயிட் அந்த வெயிட்டுக்கு அவ்வளவு பெரிய கல் எடுத்து போகும்போது நடக்கிறப்ப டங்கு டங்கு மண்ணு எடுத்துட்டு வராரு அந்த கேப்ஸ்ல வந்து நிரப்பறதுக்காக ஸ்கூல்ல என்ன பண்றது அதோட அத வந்து ஒரு பந்தாக்கிண்டு உடம்ப அது மேல வந்து மண்ணை ஓட்டிட்டு வந்து வந்து மண்ணை வந்து இப்படி இப்படி உது தூத்து சிலிப்பி சிலிப்பி விட்டுறது சூப்பர் நினைச்சு பாக்குறப்ப நல்லா இருக்கு நடுவில் <laughs> 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 ஒண்ணுதான் <laughs> ஹனுமாருக்கு ஒன்றும் புரியல நானும் ஒன்று இவ்வளோ பெருசாக வந்து மண் எடுத்துன்னு வந்துட்டுருக்கேன் இந்த ஸ்கூலில் வந்து இப்படி வந்து உடம்புல இருக்கிறத சும்மா சிலிப்பது விடுது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன நீங்கள் ரெண்டு பேருமே ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஏன்னா வந்து நீங்கள் இதில் ஒரு பேசிக் ஒன்று நீங்கள் வந்து பண்ணுறோம் அதை கதை சொல்லியாக இருக்கும்பொழுதே நீங்கள் வந்து நடந்து வரும்போதே டங்கு டங்கு கேட்குது அவ்வளோ வெயிட் எடுத்துன்னு வராரு வெயிட் தானே அந்த டங்கு டங்கு கேட்கும் ஆனால் ஸ்கூலில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அணில் வரும்போது பார்த்தா ஒன்றும் சவுண்டே இல்லை பட் ஆனால் ராமபுரம் என்ன சொல்கிறாரா யூ போத் வெரி சேம் அப்படின்றாரு மை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ போத் வெரி சேம் அப்படின் இங்கிலீஷ் கட்டுங்களா கரெக்ட் ஸோ போத் வெரி சேம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு என்னங்களே <laughs> 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 தாட் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் இருக்கிற தாட் வந்து ஈக்குவல் தான் நீ எனக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு நினைக்கிற அணிலும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்குது அவங்க 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 உங்களுக்கான முயற்சிகளை செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அதுதான் வந்து இங்க இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க என்ன எவ்வளவு அளவு பண்ற அது முக்கியம் கிடையாது அவங்க அவங்களுக்கான இன்டென்ட் வந்து கரெக்டா இருக்கணும் அவங்க அவங்களுக்கான முடிஞ்ச விஷயங்களை அவங்க அவங்க செய்யும் பொழுது அதற்கான பலனை வந்து நம்ம வந்து கிடைச்சிரும் ஆமா இப்ப இவரு டங்கு டங்கு நடந்து வர்ற அளவுக்கு பண்றாங்கன்னா அதுக்கான பலன் ஒண்ணு இருக்கும் ஆமா ஒரு பெரிய பலப்பழம் கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்குரூல அளவுக்கு அது சின்னது தானே அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு கிழக்காயோ கெண்ட கடலை குண்டு ஏதோ ஒண்ணு கிடைக்கும் அவருக்கு ஆமா அதுக்கான பலன்றப்ப பலாக்க அளவுக்கு கிடைக்கிற கிழக்க அளவுக்கு அது கிடைக்கும் இல்ல ஆமா இன்னொன்னு ஒண்ணு அதே மாதிரி வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து சமமான ஒரு தாட்டையும் சமமான ஒரு இன்டென்ட்டையும் கேரி பண்ணும்பொழுது அவங்க அவங்களுக்கான விஷயங்கள் வந்து கரெக்டா நடக்கும் நீங்க இன்னொரு ஒருத்தரோட வந்து இங்க கம்பாரிசன் தேவையே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு இது கேட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து சிஷியனுக்கு புரியுது ஓ ஆமா ஸோ லைஃப்ல பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஏன் நம்மளை வந்து இன்னொரு ஒருத்தரோட கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டு இதை நம்ம செய்யறோமா அதை நம்ம செய்யணுமா இவனும் நம்ம வந்து இவ்வளோ செஞ்சிருக்கோம் குருஜிக்கு அவன் வந்து இவ்வளோ கம்மியாக செஞ்சிருக்கானே வந்து யோசிக்கவே வேண்டாம் நீ உன்னோட விஷயத்த செய் உன்னோட ஆக்சுவல் இன்டென்ட் என்ன பாலம் போடுறதுக்கு மண் போட்டது நீ அதை செய் அதே இன்டென்ட் தான் அந்த ஸ்கூலுக்கும் அதுவும் அந்த விஷயத்த செய்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதை வந்து பெருமையாக வந்து பாலம் கட்டுறது தான் ஹெல்ப் பண்ணுறீங்க அது அவ்வளோ சதிக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணுது நீ செய்தால் போதும் 
அதனுடைய உன்னுடைய வந்து இன்டென்ட் வந்து நல்ல இன்டென்ட்டாக இருந்தால் போதும் நீ வந்து லைஃப்பில் வந்து உன்னோட விஷயங்களுக்கு வந்து உனக்கான பலன்கள் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஸ்டோரி ஸோ இதுதான் இங்கேயும் வந்து இன்னைக்கு நடந்தது அவங்கவுங்க அவங்கவுங்களுக்கான விஷயங்களை வந்து பேச வந்தாங்க அவங்கவுங்களுக்கான விஷயங்களை வந்து நிறுவினீங்கன்னா போதும் அதில் வந்து நீங்கள் ஏன் ஜெயிக்கிறீங்க ஜெயிக்காதுங்கிறது மக்கள் கிட்ட தான் இருக்கு பட் கேள்வி கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னைக்கு வந்து ப்ராசஸ் வந்து வனிதா தான் சில கேள்விகள் நியாயம் வந்து சில கேள்விகள் வந்து ரொம்ப பதிவு பண்ணும் ஏன்னா சில கேள்விகள் வந்து வெளியில கேட்ட கேள்விகள் அவங்க கேட்டாங்க ஆனா சில கேள்விகள் வந்து இம்மெச்சூடா இருக்கிற ஒரு விஷயம் இன்னொன்னு இப்ப இந்த இடத்துல அந்த 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 கம்பாரிசன் இருக்கு நீங்க நிறைய கம்பாரிசன் இருக்கு தமக்கு ஒண்ணு தெரிஞ்சிச்சுனாலே அது எல்லாருக்குமே அதே மாதிரியான ஒரு மோட்டோல வரணும் அப்படின்ற மாதிரி இன்னொன்னு உம் யாரோ ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் அவர் சொன்னார் உங்களுக்கு வந்து ஒரு உங்களுக்கு தான் ஒரு இன்டெலக்சுவலா நினைச்சுக்கிறீங்க நீங்க என்ன ரொம்ப இன்டெலக்சுவலா நினைச்சுக்கிறீங்க நீங்க ஆனா நீங்க அப்படிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது நீங்க வந்து ஒன்னும் பெருசாலாம் ஒண்ணும் கிடையாது நீங்க அப்படில்ல ரொம்ப இது பண்ணி பேசிட்டார் விஷயம் நான் ஒன்றும் சொல்கிறது தான் உருவத்தை பார்த்து நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படி நான் நிஜமாலுமே மக்கு தாங்க நான் சம மக்கு நான் நான்லாம் வந்து இந்த மாதிரி உங்கள் கிட்டலாம் பேசிகிட்டு இருப்பேன்லாம் எங்கள் அம்மாலாம் இப்போ இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ அம்மா வந்து இந்த மாதிரி இந்த இப்போ இந்த இதெல்லாம் வெளில போய் ஒரு இதெல்லாம் போயிட்டு வராங்களே இந்த கேக்கெல்லாம் கொடுத்து உற்சாகப்படுத்துகிற மாதிரி மேலே வந்து ஒரு உற்சாகப்படுத்துகிற போது எங்கள் அம்மா கேட்குறாங்க உள்ள கே போய் பிள்ளைய பார்த்து வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சப்போஸ் கே வந்து இந்த மாதிரிலாம் பேசி நிறைய பேர் இந்த மாதிரி லைக்கு கமெண்ட்லாம் பார்த்தா எங்கள் அம்மா மைக்கட்சியும் வந்துடுவாங்க ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் மக்கு நான் என்ன பொருள்னே தெரியாது இது வந்து கைத்தொழிலும் ஒன்றும் கிடையாது கருமமும் தெரியாது அது சனியாக எந்த மாதிரி அது உருடு போகுதுனே தெரியலையே அப்படின்ற மாதிரி அவங்க நினச்சி நினச்சி வந்தால் அந்த நியாய நாளே கிடையாது ஸோ அதனால் வந்து நான் வந்து ரொம்ப மக்கு நான் ஏதோ வந்து அடிச்சு பூச்சி ஏதோ ஒன்று நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு சின்ன தரம் இருக்கும் போது நினச்சி நம்பிக்கை பண்ணி போயிட்டு இருக்கேன் அதனால் ஐம் ஸ்டில் ஐம் லேர்னிங் அதுதான் உண்மை நானும் நம்ம பேசுறது அந்த தோரணை அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்குறப்ப என்ன அது ரொம்ப ஓ மெச்சூடா ஒரு மாதிரி ஹார்ஷாக இருக்க மாதிரி அதை நிறைய பேர் நினச்சிட்ருக்காங்க ஐ திங்க் ஸோ அந்த ஃபீடு அப்படி தான் இருந்தது பட் அந்த ஃபீடை வந்து சொல்லணும்னு ஆசை எனக்கு எல்லாத்தையுமே வந்து நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படி தட்டி விட்டு போகிறால் தான் பட் அந்த ஃபீடை ஏன் சொல்லணும்னா உண்மையிலே நான் மக்குங்க அது நீ நம்பணும் நீங்கள் அது பார்க்குறப்ப பேசுகிறப்ப உங்களுக்கு அது மாதிரி தெரியுது இன்டெலக்சுவலாக இருக்க மாதிரி கரெக்ட் ஆனால் அப்படி இருக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஓகே பட் பேசிக்கலி ஐம் மக்கு ஐம் ஸ்டில் லேர்னிங் எவ்ரி திங் தட்ஸ் இட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கவின் வந்தார் அவர் வந்து ஏன் வந்து கவின் கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயங்கள் வந்து என்னென்னா பதட்டப்படவே மாட்டாப்பில் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட கேள்விகளை வச்சாலும் சரி தான் பதட்டமே இல்லாமல் தெளிவாக பதில் சொல்லுவாப்பில் ஸோ கவின் வந்து இப்படியான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டே கொடுத்தாரு அப்போ மக்கள் வந்து என்னை வந்து நேசிக்கிறாங்க அதனால் நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கதையை வேலைக்காகாது பட் ஸ்டில் நான் இப்போ வந்து நான் வந்து ஆட்டோ வந்து இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அவ்வளோதான் இந்த இது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்குல்ல சாதாரணமாக கார் போகிற மாதிரி இருக்கும் தமான் பார்த்தா கபால் அப்படி விஸ்வரூபம் அந்த மாதிரி காமிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கவின் இறங்கியிருக்காரு பட் இந்த இடத்துல திரும்ப திரும்ப கேள்விகள் கேட்டாங்க சாட்சிக்கு வந்து ஒன்றுமே தெரியலையா அப்போ நீங்கள் வந்து ஹோப் கொடுக்கலையா அப்படின்ற மாதிரி அந்த பழைய கதையே திரும்ப எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க என்னடா இந்த கதை முடிஞ்சிச்சுன்னு பார்த்தா திரும்ப இந்த கதையை பேசுகிறதுக்கு மது லெவலில் இருந்தது மதுவும் வெளியே அனுப்பிச்சாச்சு அடுத்து இன்னமாக வந்துட்டு திரும்ப வர வந்து இதே கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்கே அப்படின்னா பக்கத்தில் பக்கத்தில் இந்த கேள்வி தான் போயிட்டு இருக்கிறப்ப அடி எல்லும் கொள்ளும் வெடிச்சுட்டு இருக்கு அதாவது குப்புன்னு ஒரு இது நான் நான் இந்த அம்மா எனக்கு இது எனக்கு வனிதா இப்படி பேசிட்டு இருக்காங்க இப்படி பேசிட்டு இருக்காங்க இது பக்கத்தில் வந்து இங்கே எல்லுங்களும் கவனம் அப்படின்ற மாதிரி எதாவது நடக்கணும்னு பார்க்குறேன் அந்த மாதிரி எதாவது நடந்துக்கணும் வச்சுக்கோ அவ்வளோதான் ஏன்னா அந்த மாதிரி தான் நடந்துட்டு இருக்குது உள்ளார ஃபுல் ப்ரெஷரு செம்ம ப்ரெஷரு அப்படின்ட்டு அதுவும் இப்போ என்னென்னா ஏன்னா இவங்க திரும்ப சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க இது திரும்ப வந்தாங்க அதுக்கும் எப்படி என்ன நான் சம்மந்தப்பட்டிருக்கன்ற மாதிரி திரும்ப வந்தாங்க ஆக்சுவலி ஏன்னா வந்து இப்போ லாஸ் கிட்ட பேசுறீங்க அது வந்து அப்போ வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா அது வந்து மட்டும் தான் பத்தி பேசணும் அப்படின்னா ஆமா இவங்க வந்து உடனே வந்து நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இன்னும் வந்து கவின் வந்து அது வந்து எதுவுமே சொ
அதுக்குள்ள லோஸ்லியா தான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அப்படி சொல்லிட்டாப்ல நீங்க இந்த வாட்டி வரையாதுல இது கேம் கடையாது கேம் கடையாது ஆனா அது அது வெளியில போய் அது வந்து நிறைய process இருக்கு एक्चुअली ஆமா அதே மாதிரி கவின்க்கு இது சேரன் கிட்ட கூட நான் சொல்லிட்டேன் ஆமா சேரன் அண்ணா பார்க்கட கூட நான் வந்து டீடைல் சொல்லிட்டேன் என்ன நடக்க போது அதெல்லாம் மைண்ட்ல வச்சு தான் இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கேன் அதையும் இந்த சாக்ஸி விஷயம் இந்த நாலு பேர் கதையில இந்த ஒரு கதையை சேர்த்துறாங்க எல்லாத்தையும் அப்படிங்கற மாதிரி கட்டண்டேட்டா சொல்லிட்டேன் கரெக்ட் கட்டண்டேட்டா சொல்லிட்டேன் ஒரு கட்டத்தில் வந்து இப்படி யாக்கர் பால் போட்டாலும் கவின் வந்து திரும்ப திரும்ப பால் அடிச்சுட்டே இருக்கு அப்படி அப்படின்ட்டு அவனும் டயர்ட் ஆகி நடுவில் இவங்க வேற வந்துட்டாங்க உள்ளார பட் க ரொம்ப நாள் இது வந்து மனசுல தேங்கிருந்தது நீ கொட்டிட்டாரு சேர நீ யார் யாரு இந்த ஊருக்கு நீ என்ன செஞ்ச அப்படின்னு கேட்டார் அப்ப வந்து இவங்க என்ன சொல்ல முக்கியனை நான் காப்பாத்தினேன் அப்போ முக்கியனை காப்பாத்தினா அப்போ சாக்ஸி உன் ஃப்ரெண்ட் இல்லையான்னு கேட்டாங்க அட்டா அட்டா என்ன கேள்வி என்ன கேள்வி அவரோடு உள்ளார் போது அந்த ஒரு இடத்துல வந்து ரொம்ப கிளவராக இருந்தாங்க நான் என்ன சொல்லணேன் வனிதாவுடைய பிளஸ் என்னென்னா ஆரம்பி இருப்ப ஒரு மூணு பாயிண்ட் டக்கு டக்கு அதே தான் அதே தான் அதுக்கப்புறம் அந்த மூணு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்து அச்சோ இப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு லாயர் நம்ம பெற்றுட்டோம் நீங்கள் ரொம்ப தவால் ஜட்ஜா மாறிட்டோம் ஜட்ஜா மாதிரி சம்மந்தமே சம்மந்தம் இல்லாமல் கருத்துக்கள்லாம் சொல்லி அப்புறமேட்டா திரும்ப பெற வேலைகள்லாம் பண்ணுவாங்க வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அலைப்பாயும் ஒரு கிளி மரம் தேடும் மழை துளி இவைதானே இவளி நீ உறக்கங்கள் உரை பணி பாட்டுக்கிறேன்ாட்டா <laughs> 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 இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு இந்த நிம்மதியாக வந்து சாப்பிட்டு எல்லாம் பண்ணிருந்தவர் டமால்டு இந்த பாட்டு வந்து இவரால் வந்து கை கட்டு கிச்சன் போனவரால் இந்த ஸ்கிப் பண்ண முடியல போல இருக்குது நம்ம அதுவும் பாடி முடிச்சிட்டோம் அவர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டாரு ஸ்கிப் பண்ண எப்பயுமே ஸ்கிப் பண்ண இன்னைக்கு பார்த்து கை கழுவு போனோம் அந்த மாதிரி டைம்ல ஏதோ கிச்சன்ல வேலையா போயிட்டேன் பாடி முடிச்சுட்டே அரைக்கா ஐயோ ஐயோ நீ இன்னைக்கு நாளே போச்சு அப்படின்ற மாதிரி நீங்க நம்ம நிறைய பாட்டு வேற பாடுறது எத்தனை பேருக்கு எத்தனை நாள் எப்படி போக போகுதுன்னு தெரியல வெரி சாரி ஃபார் தட் அதுக்கு நம்ம ஒரு சார் சொல்லிட்டு போயிடலாம் முதல்ல வெளிக்கிறது <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 முடிவு <laughs> 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 
அப்படியே கேட்டா கூட அந்த கேள்வி வந்து டைரக்டாவே கேட்டுக்கலாம் என்ன சாண்டி நீங்க வந்து இப்ப வந்து உங்களுக்கு நீங்க பாதாடுறீங்க அன்னைக்கான தர்சன தானே சொன்னீங்க இப்படி கேட்டா பேசுறாங்களா அதாவது லாஸ்ட்லயே பேரு சொல்லலையா நினைச்சிட்டு <laughs> 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 சரி யாருன்னு நீங்கள் கேட்கும்போது நான் வந்து அவர் வந்து வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் ஏன்னா வந்து அவர் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எல்லா டாஸ்க்குமே வந்து பண்ணுறார் அவர் வந்து பண்ணுறதுக்கு பண்ணுறதுக்கு ஒரு இதாக இருக்கு அப்படின்ட்டு சார் உங்களை வந்தார் தம்பி நீ வந்து ரொம்ப எல்லாம் நக்கல் விட்டுருக்கேன் அது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு ரொம்ப தப்பு அது அப்படின்னு அப்போ ஒரு சொன்னார் நான் வந்து எல்லாரும் நக்கல் விட்டுருக்கேன் எல்லாரும் என் மாமியார் மாட்டாடி எல்லாருமே நக்கல் விட்டுருக்கேன் ஆனால் சில பேர் நக்கல் விட்டு அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து பிடிக்கலன்னா நான் அவங்கள வந்து டச் பண்ண மாட்டேன் அது வந்து என்னுடைய சுபாவம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்து பார்த்து சொன்னார் சேரன் வந்து ரெண்டு பேர்ட்டு கேள்வி கேட்டேன் சார் அறுபது <laughs> 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 காலைல ஒரு ஃபோட்டோ சாயங்காலம் ஒரு ஃபோட்டோ சா ராத்திரிக்கு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் ஆனால் அறுபது நாள் நீங்கள் செயல்பட்டதுக்கு நடந்துக்கிற விஷயங்களுக்கான ஒரு வீடியோ பதிவாக இருக்கிறது வந்து பெரிய விஷயம் நான் அப்படி தான் யோசிச்சு பார்ப்பேன் அதை அறுபது நாளுக்கான ஒரு கண்டென்ட்ன்றது வந்து நம்மளுக்கு அது கண்டென்ட்ற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து அந்த வாழ்க்கையினுடைய ரிமைண்ட் அது ஆக்சுவலாக கரெக்ட் அறுபது நாள் அவங்க எப்படி மூக்கு சிந்தினாங்க அறுபது நாள் எப்படி சிரித்தாங்க அறுபது நாள் எப்படி அழுதாங்க எல்லாம் அது இருக்குது பேசுறோம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு <laughs> கூடாது <laughs> 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 தாங்க <laughs> முடியல <laughs> 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 பேசுவாங்க 
முக்கிலுக்கு ஒரு பாட்டு இருக்கு சுச்சுவேஷன் சாங் அது வேற ஏன் சொல்லுங்க சொல்லுக்கும் தெரியாமல் சொல்லத்தான் வந்து சொல்லுக்குள்ள தம் போல சொல்லாமல் நின்றேனே சொல்லுக்கும் அர்த்தத்துக்கும் தூரங்கள் கிடையாது சொல்லாத காதல் எல்லாம் சொர்க்கத்தில் தே சேராது ரைட் இவன் சொல்லாத காதலாம் சொர்க்கத்தில் சேராதுன்றாங்க இப்போ இந்த 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 சுச்சுவேஷன் இந்த காதல் என்ன ஆக போகுது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக காதலான்னு தெரியல வெளில போய் பார்த்துக்கிறோன்னு சொல்லிட்டாங்களே ஜாக்கியாதான் சரி ஓகே பட் இருந்தாலும் கவின் என்கிட்ட சண்டை பிடிக்கணும் வம்பு இழுக்கணும் வெளியில போய் வெளியில போய் ஒரே சண்டை தான் பயங்கர சண்டை தான் இல்லை சார் இப்போ நான் சொன்னால் உங்கள் மூடுக்கு ஸ்பாயில் ஆகிடும் ஒன்றும் இல்லை அன்னைக்கு எப்படி முக்கியம் கூட அந்த குத்து குத்து ஆடணும் என்ன பாட்டு இன்னைக்கு அல்லது ராசாத்தி 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 வாயண்டி சூ எப்படி நீ ஆடலாம் குத்து ஆட்டம் எப்படி ஆடலாம் அது அன்னி செம்ம கோவம் ஏன்னா அவர் பொசிட்டிவ் வேற அவர் சொல்லி நம்ம சொல்லல அவர் தான் சொல்லுவாங்க அவர் பொசிட்டிவ் ஆகிடுவார் அவர் அது முக்கியம் கூடனா செம்ம பொசிட்டிவ் வரும் முக்கியம் கூட சாட்சி அது அது அதனால செம்ம பொசிட்டிவ் இதுக்கு கண்டிப்பாக வெளியில் சண்டை இருக்கு ஏன்னா அது சொல்லிட்டாரு அவர் இருந்தாலும் கவின் நீ ஒரு விஷயம் பண்ணிருக்கீங்க என்னன்னா நீங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸுக்காக தான் எல்லாமே சொல்லிருக்கீங்க ஏன்னா மற்றவங்களுடைய முன்னேற்றத்துக்காக தான் நீங்க இந்த இந்த படத்துல ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க உலகம் சுற்று வாலிபால் ஒரு எம்ஜிஆர் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுவார் நைட் அண்டே மின்னல் வெட்டிக்கும் போகும் எல்லாம் வெட்டி நவுந்து கட்டங்கள் எல்லாம் டா டிமாண்ட் வெட்டிக்கும் இவர் வந்து உள்ளார சால்ட்ரிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாரு அந்த அணு உலகை கண்டுபிடிக்க அதோட கொடுமை அடுத்த சீன்ல உலக அறிஞர்கள் ஆர மாநாடு நடக்கும் எல்லாம் தமிழ் பேசிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி மற்றவங்க நலனுக்காக கவின் வந்து பயங்கரமாக திங்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு நீங்க நிறையா சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ அந்த அந்த பண்பை நீங்க மாத்திக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்த பத்த குள்ள ஒரு பத்த வேற வச்சாச்சு அந்த பண்பு நீங்க மாத்திக்காதீங்க அந்த பண்பு உயர்ந்த பண்பு நீங்க கேமான்னு கூட போட்டுக்காங்க வாட் எவர் இட் இஸ் யூ கேன் டூ பட்டு இங்கே சரியா இருக்கா ரைட் வாட் எவர் இட் இஸ் யூ கேன் டூ ஆனால் அந்த பண்பு நீங்க மாத்திக்காதீங்க அந்த பண்பு வந்து எல்லார்ட்டையும் இல்லாத பண்பு உங்ககிட்ட இருக்கு ஸோ யூ கேன் மாத்திக்காதிக்கு <laughs> 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 மாத்திக்காதி <laughs> 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 அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ண விடுடாத அப்படின்னாங்க விடவே மாட்டேன் விடவே மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி எஸ் ப்ளீஸ் அதுதான் தர்ஷனுக்கு ஒரு ஒன்று ஸோ இப்போ தர்ஷன் கிட்டே வந்து இவங்க வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஆரம்பித்த உடனே பார்த்தீங்களா சூப்பு எல்லாம் வந்து நான் தான் வச்சு கொடுத்தேன் உனக்கு வேறு யாருமே உனக்கு வந்து மது உனக்கு நான் சோறு போட்டேன் மது உனக்கு சோறு போட்டேன் மாதிரி அதுக்கு தர்ஷன் வந்து கொஞ்சம் தெளிவாகவே பதில் சொன்னார் நான் வந்து வர்றதுக்கு காரணம் என்ன நினைக்கிறேன்னா நான் டாஸ்க் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணுவேன் என்னோடய ஃபுல் ஃப்ளெஜ்ஜை கொடுக்குறேன் மற்றபடி வந்து யார்கிட்டையும் நான் வந்து புறம் பேசலை அதே மாதிரி எனக்காக நான் இந்த வீட்டில் சண்டை போட்டதே இல்லை நான் எனக்காக சண்டை போட்டுக்கிட்டேன் யாருக்காவது ஒரு விஷயம்னு வரும்பொழுது நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு நான் தான் வந்து வனிதா வந்து எழுதி பேசியிருக்கேன் அப்படிங்கிறதும் இவங்களுக்காக வந்து அவருங்க பேர் என்ன மதுக்குக்காக கூட நான் தான் வந்து சண்டை போட்டேன் அதில் இல்லை ஃபஸ்ட்டு இந்த சண்டையை வந்து இப்படி சொன்னதுமே வனிதா வந்து ஜெர்க் ஆகிடுச்சு ஏற்கனவே ஏற்கனவே வெளியில் ஏற்றி விட்டு அனுச்ச விஷயம் ஆயிரம் தான் அந்த சின்ன பையன் அப்படி செஞ்சு விடுவார் அந்த பையன் என்ன திரும்ப பழைய கதையை எடுத்துட்ருக்கான் அந்த கதையை எடுக்க மாட்டான்னு நினச்சா அந்த கதையை திரும்ப திரும்ப எடுத்துட்டு இருக்கான் எனக்கு பெரிய அசிங்கத்தை கொடுத்த ஒரு விஷயம
நம்ம என்ன நம்ம என்ன சொல்றீங்க இந்த பையன் என்ன பேசுறாப்ல இவரு அப்படின மாதிரி கப்பல் போறாங்க கபால இல்ல இல்ல நீங்க நீங்க இப்படி கொஞ்சம் கோய குரல் உயர்த்தி உங்களுக்கு சொன்னாதான் அது உங்களுக்கு புரியும் அப்படினு சொன்னா குரல் உயர்த்தி தான் சொல்லுவேன் சொல்லி சொல்றாங்க அப்படினா ஓ அப்படியா அப்படி குரல் உயர்த்திங்க அப்ப குரல் உயர்த்தினா இப்படி வர நீ அப்படி வந்தா நான் இப்படி வரேன்ட்டு அப்ப மது கூட நான் வந்து இல்ல ஒரு அம்பளையா அப்படின்னு சாண்டிய சொன்னாங்க அப்ப நீ என்ன பண்ண அப்ப நீ என்ன பண்ண நீ அப்ப நீ என்ன பண்ண அதுக்கு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் நித்திரை வந்து நான் என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்க இப்போ நீங்கள் கடைசியாக உங்களோட ஒரு விஷயத்தை முடிச்சுட்டிங்க அப்படின்னா நான் வந்து கிளம்பிட்டே இருப்பேன் சரி ஓகே சுச்சுவேஷன் சாங்காகவே ஒன்று எடுத்து விட்டுறேன் ஸ்கிப் பண்ணுறவங்க பண்ணிக்கா தட்டு கழுவு போனவங்க சாப்பிட போனவங்க எல்லாம் ரெடியாக இருங்க ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்கு அதான் இப்போ இப்போ பாட வந்துட்டேன் என்னது பணி வீழும் மலர் வனம் உன் பார்வை ஒருவரம் இனி வரும் முனி வரும் தடுமாறும் தனி மரம் இனி வரும் முனி வரும் தடுமாறும் தனி மரம் பணி வீழும் மலர் வனம் உன் பார்வை ஒரு வரம் சேலை மூடும் ஈழம் சோலை மாலை சூடும் மலர் மாலை இருபது நிலவுகள் நகமெங்கும் ஒளிவிடும் ஏழமாயின் கனவுகள் விழியோரம் துளிர்விடும் கைகள் இடையணி நெறிகையில் இடைவெளி குறைகளில் எரியும் விளக்கு சிரித்து கண்கள் மூடும் பணி விழும் மலர் வனம் உன் பார்வை ஒரு வரம் போதும் ஸ்கிப் பண்ணுங்க திரும்ப வாங்க தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் யார் ரசிக்கிறா என்னங்க நீங்கள் ரசிக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அதுவே போதும் அவங்கெல்லாம் போயிடுவாங்க ஜெக்கி நான் இருக்கணும் கட்டு கட்ட உங்க பயம் எனக்கு புரியுது அந்த கண்கள் அந்த பயத்தை பார்த்தேன் அதேதான் ஏன்னா இது தெரியுது அது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அந்த கண்கள் இருக்கிற பயம் அது இது வந்து நேசமா பாசமா பயமா அப்படின்ட்டு சூப்பரே சூப்பர் சூப்பரே ஸோ இந்த எபிசோட் அறுபத்தி நாலாவது நாள் இருபத்தஞ்சாவது எபிசோட் இருபத்தாறு எட்டு இருபத்தி இரநூத்தி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஏசுடைய ஒரு விரிவான இதை பார்த்துருக்கீங்க உங்களுடைய கருத்துக்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அது பின்னோங்க சொல்லுங்க இல்லை இதில் வந்து இன்னும் சேரன் சொல்கிறது வனிதா பேசுறது லோஸ்லியா பேசுறதுலாம் காட்டலை இல்லை காட்டலை நாளைக்கு வரும் நாளைக்கு வரும் நாளைக்கு கண்டிப்பாக வரும் ஏன்னா லாஸ்லியாலாம் ரொம்ப முக்கியம் ஆமாம் ஆமாம் அவங்க என்ன நிலைப்பாடு எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றது ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்திருக்காங்க தெரிஞ்சே ஆகணும் ஆமாம் ஆமாம் அது ஒன்று விஷயம் இருக்குது ஸோ இப்படி போயிட்டுருக்கு விமர்சனங்கள் உலக சினிமாக்களுடைய விமர்சனங்கள் வார வாரம் பண்ணிட்டு அது கூட இது வந்து இது நம்மளுக்கு சபரிமலை சீசன் மாதிரி பிக் பாஸ் அப்பப்போ இதை வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறீங்க எல்லா கேள்வி இப்போ ஏன்னா முப்பது நாள் நாற்பது நாள் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறீங்க அடுத்து என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னாங்க கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸு ஒரு அஞ்சு எபிசோடோ நாலு எபிசோடோ பண்ணி அப்படியே இருக்குது ஆமாம் அதுக்கப்புறம் அது வேறு பண்ணணும் இது இது மாதிரி இது பண்ண முடியல ஸோ பண்ணலாம் பண்ணிடலாம் எட்டு சீசன் பண்ணிடலாம் ஸோ அதுக்கான முயற்சிகள்லாம் பண்ணுவோம் ஸோ வேற என்ன மீண்டும் வேறு எபிசோட் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கூறிய உங்கள் ஜாக்கி சேகர் நடிவணக்கம் வாய்ஸ் ஓவர் ச